ஐந்தாவது நாள் பிசிஓடிக்கான டயட்டு ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் குணமாக முடியும் நல்லபடியாக மாற முடியும் கொஞ்சம் நீங்கள் மனசு வச்சு தான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் முளைகட்டிய தானியங்கள் சாப்பிடுங்க அஞ்சாவது நாள் நல்ல பாசிப்பயிறு ஊற வச்சு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஊறி பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு நீங்கள் கட்டி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா முளைச்சிரும் சாப்பிடலாம் அடுத்து கொள்ளு முளைக்கட்டி சாப்பிடலாம் சோளம் முளைக்கட்டி சாப்பிடலாம் உளுந்து முளைக்கட்டி சாப்பிடலாம் நிலக்கடலை முளைக்கட்டி சாப்பிடலாம் கொண்டக்கடலை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் முளைக்கிறதுக்கு முளைக்கட்டி சாப்பிடலாம் இது நன்மையான ஒரு உணவு மிகச்சிறப்பான உணவு முளைக்கட்டிய தானியங்கள் அஞ்சாவது நாளைக்கு இந்த அஞ்சாவது நாள் உணவில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய காக்டைல் சேர்த்துக்கலாம் அது எப்படின்னா அன்னாசி பழம் ஆப்பிள் பழம் ரெண்டையும் நல்லா அரைச்சி சாறு பிழிஞ்சி கலந்து சாப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் திராட்சை பழம் ஆப்பிள் பழம் ரெண்டையும் சாறு கலந்து சாப்பிடலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் நல்லா விதவிதமாக புதிய வகை உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிடும்போது ரொம்ப மேன்மையடைய முடியும் மிகச்சிறப்பான உணவு தன்மைகள் தான் உங்களை காப்பாற்றும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கிறாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை தான் இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் ஒழுங்கற்ற மாத விடாய் வந்துடும் இந்த பிசிஓடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்குமே ஒழுங்கற்ற மாத விடாய் பிரச்சனை வந்துடும் ஆண்களை மாதிரி சில பேருக்கு முடி வளர ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாமே உங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தை நீங்கள் நல்லபடியாக சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா தான் மாறி நல்ல ஒரு பெண்ணுக்கான உடலமைப்பே கிடைக்கும் உடம்பு இடம் அதிகமாகிடும் நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு சக்கர வியாதி கூட வந்துடும் பிசிஓடி கண்டினியூ ஆனிச்சுன்னா ரத்த கொதிப்பு வந்துடும் இதே நோய் கூட வருவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது சரியான ஒரு உணவு தன்மைக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உடனடியாக கட்டாயமாக குணப்படுத்திட முடியும் பெண்களில் பத்துலேருந்து இருபது சதவீத பெண்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை இருக்குது பிசிஓடி ப்ராப்ளம் குழந்தையின்மைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக அந்த பிசிஓடி தான் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது திருமணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் குழந்தை இன்ப பிரச்சனை உருவானதுக்கு அப்புறம் தான் சில பேர் இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஏன் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு மரபணு காரணமோ அல்லது இதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது நமக்கு ரத்தம் சரியாக இல்லை ரத்த குற்றம் இருக்குது அது நல்லது பிரச்சனை அதை சரி பண்ணி ஒழுங்குபடுத்தி நம்ம மேம்படுத்தி கொண்டு வரணும் அதுதான் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இன்சுலின் செயல்படக்கூடிய தன்மை கூட கெட்டு போகும் இன்சுலின் அதிகமாக கூட சில பேருக்கு இருக்கும் ஆண்களுக்கான ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன் அதிகமாக சுரக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப கொடுமையாக சில பேருக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த பிரச்சனை பிசிஓடி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பரிசோதனை பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியமாக என்ன பரிசோதனை பண்ணுறாங்க தைராய்டு பரிசோதனை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆண்களுக்கான ஹார்மோன் இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க ப்ரொலக்டின் ஹார்மோன் டெஸ்ட் வேறு பண்ணுவாங்க டிஹெச்இஏ ஹார்மோன் டெஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க வயிற்றில் அல்ட்ராசவுண்டு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க எல்ஹெச் ஹார்மோன் அந்த டெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க இது நம்மீன மருத்துவ உலக மையத்தில் இது எல்லாமே செய்கிறாங்க இப்போது இந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் பார்க்கும்போது தான் சின்னப்பையில் இருக்கக்கூடிய இந்த நீர்க்கட்டிகள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் இதெல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணர்ந்துக்கிட்டு இப்போயே என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகணும் சில பேருக்கு அபூர்வமாக இதில் வந்து எண்டோமெட்டீரியல் கேன்சர் கூட வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போவே இயற்கைக்கு மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி செஞ்சு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீறி தாய்மை அடைவதற்கான ஒரு அன்புத்தன்மையை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிறணும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை நீங்கள் மாற்றணும் மாத விடாய் வந்து சில பேருக்கு சரியாக வர்றது இல்லைங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரைக்குமா நீங்கள் இதை பெருசாக்கி கொண்டு போயிட்டே இருப்பீங்க உடல் இட மிகுந்து கொழுப்பு சுத்தி அதிகமாகி கழுத்தை சுற்றி கருமையான நிறம் உருவாகி ரொம்ப பெரிய கொடுமை வர்ற அளவுக்காக நீங்கள் இதை மாற்றுவீங்க இடுப்பில் இந்த யோனி பகுதி அந்த யோனி பகுதியில் அவான வாயுவினுடைய இருப்பிடமே அதுதான் அது வந்து இந்த அவான வாயு பெண்களுக்கு சீராக இருந்துச்சுன்னா தான் அது ரொம்ப நல்லது இல்லைனா இந்த பிரச்சனை வந்துடும் மாதவிடாய் அப்படிங்கிறது நெருப்புத்தன்மை கொண்டது இந்த நெருப்போட செயல்பாடும் அவான வாயுனுடைய செயல்பாடும் பெண்களுக்கு சீராக இருக்கணும் உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருக்கிறது டிவியை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துக்கிறது கண்டதையும் தின்னுக்கிட்டு அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டுக்கிட்டே உட்காந்து இருக்கிறது பாரம்பரிய உணவை புறக்கணிச்சு வாழ்கிறது இந்த மாதிரியான வேலைகளில் ஈடுபடுவாங்க ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க இப்போது பருவம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு இடுப்பை சுற்றி என்ன அது சதை வளர்ந்துருது இதுக்கெல்லாம் இதுதான் காரணம் தப்பு தப்பாக வாழ்கிறது தான்
பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கட்டாயமாக இண்டியன் டாய்லெட் உட்கார மாதிரி தான் உட்காரணும் அபான வாய்வு பெண்கள் எல்லோரும் சீராக வச்சுக்கணும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்போ இது சொல்லித்தரக்கூடிய இந்த லைஃப் ப்ராக்டிஸ் மெத்தடை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே போதும் ரொம்ப மேன்மையடைய முடியும் லைஃப் ப்ராக்டிஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு தேவை அதை விட்டு நீங்கள் தப்பு தப்பாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ மருத்துவ முறைகள் மூலமாக மருந்து சிகிச்சை முறைகள் மூலமாக ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு அதனால் ஏதாவது நன்மை நடக்க போகல ஒரு பெரிய நன்மையும் நடக்க போகிறது இல்லை இப்போ இந்த அஞ்சாவது நாள் டயட்டில் நீங்கள் இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இனிமேல் உங்களுடைய மலம் கழிக்கும் தன்மைங்கிறது குத்துக்காலிட்டு இண்டியன் டாய்லெட்டில் போகிற மாதிரி தான் நீங்கள் போகணும் இந்த அஞ்சாவது நாளைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நல்லபடியான ஆவாரம் பொட்டியோ செம்பருத்தி பொட்டியோ கண்டினியூ பண்ணுறதோ வெந்தய அட்டியோ குடிக்கிறதோ அதுக்கு அடுத்து சுக்குமல்லி காப்பி குடிக்கிறதோ அதை காலை மாலைன்னு கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க ரொம்ப மேன்மே நல்லது நடக்கும் நல்ல முளைகட்டிய தானியங்களை சாப்பிடுங்க அப்புறம் காக்டைல்ஸ் ஆப்பிள் இந்த ஜூஸ் எல்லாம் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் அன்னாசி ஜூஸ் கூட சேர்த்து சாப்பிடுங்க திராதை ஜூஸும் கூட சேர்த்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சுவை அதிகமாகும் ஆப்பிள் கேரட்டு அன்னாசி பழம் பெருச்சம்பழம் இதெல்லாம் சேர்த்தும் சாப்பிட்லாம் அற்புதமான கட்டைகள் இதெல்லாம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இப்படி தான் உங்களுக்கு நல்லபடியாக கொடுப்பாங்க ஜூஸ் எல்லாமே இது ஸ்டார் ஹோட்டலில் கொடுக்கக்கூடிய உணவு முறையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொன்றுமே பிரித்து ஆராய்ஞ்சு ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே உங்களுக்கு எதை கொடுத்தா எப்படிலாம் நீங்கள் நன்மை அடைவீங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மொத்தம் முப்பது நாளைக்கான டயட்டு முப்பது நாள் நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு வீடியோ பதிவாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மொத்தம் முப்பது வீடியோக்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டால் நான் சொன்னதை மிகச்சரியாக ஃபாலோ பண்ணணும் காலையில் நீங்கள் சீக்கிரமாக எந்திரிக்கணும் இரவு நேரம் சீக்கிரமாக தூங்கணும் பகலில் மட்டும்தான் உணவு பழக்கம் இரவு நேரத்தில் உணவு பழக்கம் இல்லை பல் விளக்க பல்பொடி ஆயில் பில்லிங் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை பல் விளக்கி ஆயில் பில்லிங் பண்ணணும் எப்போதுமே டீ காஃபி பால் தயிர் மோரெல்லாம் வேண்டாம் ஒதுக்கிடுங்க ஏன்னா இப்போ எல்லாம் குப்பை பால் நல்ல பசும்பால் இருந்தாலுமே வேண்டாம் எப்போயாவது என்றைக்காவது பசும்பால் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கு டைரியெலாம் சாப்பிடக்கூடாது கெடுதலை கொடுத்துடும் இதை நீங்கள் மனசில் புரிஞ்சு மிக தெளிவாக இருங்க நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நடக்கும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து எல்லா வீடியோவும் பார்த்து எழுதி வச்சுக்கிட்டு மிகச்சிறப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் எல்லாமே அன்புத்தன்மையோடு உங்களுக்கு புரிய வச்சுருவேன் கட்டாயம் நீங்கள் குணமாக புரிங்க நான் சொல்கிறத கேட்டால் யார் சொல்லியும் கேட்குறல நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே நான் தான் அத்தனையும் நான் உங்களுக்கு சரி பண்ணி தரேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மறுமலர்ச்சியை கொடுத்து மிகச்சிறப்பாக உங்களை நான் மாற்றி காட்டுறேன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்மைகள் எல்லாமே நடக்கும் உங்களுக்கு பசி அதிகமாக இருந்தது யாருக்காவது சில பேருக்கு தோணும் அப்படி யாருக்காவது பசிக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நல்லபடியாக ஒரு சிக்கலுமே இல்லாத சில காய்கறிகள் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து தான் சாப்பிட்ணும் அப்போ பசி அதிகமாக இருக்குது அல்லது வேறு ஏதாவது சமைச்ச உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நல்ல வெண்டக்காய் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பொரியல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது அஞ்சாவது நாள் டயட்டில் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் கட்டாயமாக சொல்லலை சாப்பிட்டே ஆகணுங்கிற ஒரு மன வெறித்தனம் யாருக்காவது இருக்கும் அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லைன்னு அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் இந்த அஞ்சாம் நாள் என்ன செஞ்சு குளிக்கிறது அப்படின்னு கூட சில பேர் கேட்பீங்க ரொம்ப அற்புதம் மிகச்சிறப்பான ஒரு கீரை இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இல வகைகள் இருக்குல்ல இல வகைகள் எல்லாமே நீங்கள் போட்டு குளிக்க முடியும் அதை ரொம்ப சிறப்பாக குப்பை மேனி கீரை குப்பை மேனி இலை இருக்குல்ல அதை அரைச்சி உடம்புக்கு பூசி தலைமுடிக்கும் பூசிக்கலாம் அல்லது தலைமுடிக்கு தான் நம்ம வெண்டக்காய் வச்சுருக்கிறோம் அது இல்லைனாக்க ரொம்ப அற்புதமாக தேங்காய் பழம் வச்சுருக்கோம் அது இல்லைன்னா தயிர் வச்சுருக்கிறோம் அதை பூசி குளிச்சிக்கலாம் உடம்புக்கெல்லாம் குப்பை மேனி இலை போட்டு அற்புதமாக குளிங்க பேரானந்தம் மறைங்க நல்லது நிறைய நடக்கும் உங்களுக்கு இதை நிறைய பேருக்கு சொல்லுங்கள் எல்லோரையும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஒரு டீமா பெண்களோட சேர்ந்து எல்லா பெண்களும் சேர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போயிலேருந்து பருவ வயது பெண்களுக்கு ரொம்ப கவனத்தோடு இது போல் உணவுகளை கொடுத்து கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இரவு உணவை கட்டாயம் நிறுத்துங்க நான் இப்போ சொல்லிக்கக்கூடிய உணவுகள்லாம் இந்த பிசிஓடி கம்ப்ளைண்ட்டே இல்லாத நபர்கள்லாம் ஏதாவது ஒரு நேரமாவது ஒரு நாளைக்கு இதை எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இப்போயிலேருந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ முடியும் நல்லா இருக்க முடியும் நீங்கள் நீங்களாக வாழ்ந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு ஆணோட திருப்தியாக வாழ முடியும் உங்களோட உடம்பு உங்களோட மனசு சீராக்குங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஒருத்தர் திருமணம் செஞ்சு வாழும்போது அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கை அமையுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்